இந்த பூமி வெப்பம் ஆகிறதுனால என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம காற்று மண்டலத்தில் வந்து நைட்ரஜன் ஆக்சைடு அதிகமாகிரும் அது மாதிரி அம்மோனியா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இதெல்லாம் அதிகமாகிரும் இதெல்லாம் வந்து மனிதனுக்கு வந்து தீங்கு செய்யக்கூடிய வாயுக்கள் அப்போ இதிலிருந்து நம்ம எப்படி தப்பிக்க முடியும் அப்படின்னா அந்த தீங்கிலிருந்து எப்படி தப்பிக்க முடியும் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய அளவை நம்ம குறைக்கணும் எப்படி நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு அளவை குறைக்க முடியும் ஒரு மனிதனுடைய உடம்பில் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நுரையீரல் தான் முக்கியமான உறுப்பு இந்த நுரையீரல் என்ன செய்யுது அப்படின்னா நம்ம காற்று மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்றை வந்து மூக்கு வழியாக உள்ளே இழுத்து அந்த நுரையீரலில் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா ஆக்சிஜனை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விட்டுருது நம்ம ரத்த ஓட்டத்துக்கு வந்து ஆக்சிஜன் முக்கியமாக தேவை ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா நடக்கும் அப்போ வந்து நுரையீரல் வந்து ஆக்சிஜனை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே விடுறதுனால எல்லா மனிதர்களுடைய உடம்புலையும் இது நடக்கும் ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே விடும் அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து பூமியில் வந்து அதிகமாக அதிகமாக நம்ம வந்து பூமி வந்து வெப்பம் அதிகமாகும் கார்பன் டை ஆக்சைடு இது மூலம் மட்டும் இல்லை மோட்டார் வாகனத்தினுடைய புகை மூலமாகவும் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாகும் அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம குறைக்கல அப்படின்னா நாளைக்கு பூமிக்கு கொஞ்சம் ஆபத்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை குறைக்கிறதுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய நண்பு நமக்குள்ள ஒரு நண்பன் யார் அப்படின்னா மரம்தான் அப்போ இந்த மரம் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா நுரையீரல் செய்கிற மாதிரியே தான் மரம் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து உள்ளே இழுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜனை வெளியே விட்டுட்ருக்கோம் நாம் என்ன பண்ணிகிட்ருக்குறோம் மனிதர்கள் வந்து ஆக்சிஜனை உள்ளே எழுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விட்டுறோம் மரம் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ளே விட்டுக்கிட்டு ஆக்சிஜனை வெளியே பூமிக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் வந்து மரம் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியமான ஒரு சம்பவமாக இப்போ உலகத்தில் மாறிட்டு இருக்குது அதனால தான் வந்து ஒளிரும் ஈரோடு அப்படிங்கிற அமைப்பும் ஈரோடு ஸ்பைஸ் ரவுண்ட் டேபிள் அமைப்பும் சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய சபதம் எடுத்திருக்காங்க இந்த ஊரை சுற்றி ஒரு ரெண்டு மூணு கோடி ஒரு மரமாவது நம்ம வளர்த்திடணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து ஈரோடில் வந்து ஒரு கோடி விதையை வந்து எல்லா ஸ்கூல்லையும் எல்லா அமைப்பும் மூலமாகவும் கொடுக்குறாங்க நம்மக்கிட்டையும் கேட்டுக்கிட்டாங்க உங்கள் கம்பெனியில் எட்நூறு பேர் இருக்காங்க எட்நூறு பேருமே வந்து நூறு விதையை விதைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நூறு விதையும் நூறு மரமாகி போச்சு அப்படின்னா எட்நூறு பேர் செஞ்சதுனால எண்பதனாயிரம் மரத்தை வந்து நம்ம இந்த பூமியில் நம்ம விதைச்சிட முடியும் ஒரு மரங்கிறது ரெண்டு பேருக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை கொடுக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம எண்பதனாயிரம் மரத்தை நம்ம வளர்த்திட்டோம் அப்படின்னா இந்த எம்சிஆர் நிறுவனம் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு புனிதமான ஒரு பணிக்காக தான் உங்களையெல்லாம் நான் கூப்பிட்டுருக்கிறேன் இந்த ஒளிரும் ஈரோடு அமைப்பும் ஈரோடு ரவுண்ட் டேபிள் ஸ்பைஸ் ரவுண்ட் டேபிள்ங்கிற அமைப்பும் சேர்ந்து விதை சிறியது விடை பெரியது அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்னா விதை ரொம்ப சின்னது தான் உங்கள் கையில் கொடுக்கக்கூடிய விதை சின்னது அதனால் கிடைக்கக்கூடிய மரம் வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு 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 பயனை கொடுக்க போகுது இப்போ நம்ம நாம் மட்டும் உயிர் வாழ்ந்தால் பற்றாது நமக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய நம்ம குழந்தைகள் வந்து நல்ல நீர் வளத்தோடும் நல்ல மனநலத்தோடும் நல்ல காற்று மண்டலத்தோடு அவங்க வாழணும் ஏன்னா இப்போயே நம்ம வந்து தண்ணியெலாம் விலை கொடுத்து வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் போச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஆக்சிஜனை விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஆயிரும் இந்த மாதிரி நம்ம மரம் வளர்க்காமல் விட்டோம் அதனால் நம்ம கம்பெனி வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா மெயினாக வந்து நீங்கள் சபதம் எடுத்துக்கணும் நான் வந்து கண்டிப்பாக என் கையில் நூறு விதையை கொடுத்தா நூறு மரமாக்கி காமிப்பேன் அப்படின்னு ஒரு சபதத்தோடு தான் இன்றைக்கி நாம் இங்கேருந்து புறப்பட்டு போகணும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான விதை தான் நினச்சிக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம விதையை வாங்குகிறோம் சாதாரணமாக வீட்டில் கொண்டு போய் போட்டுறக்கூடாது அது மரத்து மண்ணுக்குள்ளார போகணும் இந்த வேலையை வந்து நீங்கள் அருமையாக செஞ்சு ஆகணும் ஏன்னா இந்த டைம் வந்து மழை பெய்கிற டைமுங்க நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி இந்த மூணு மாதம் விதையை வந்து விதைக்கக்கூடிய அருமையான காலகட்டம் இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் விதையை விதைச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த மூணு மாதத்தில் இந்த விதை வந்து சின்ன செடியாகி வேறு உள்ளே பூந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த மரத்தை அந்த செடியை யாராலையும் அசைக்க முடியாது காப்பாற்றிடலாம் யாருமே தண்ணி விட கூட தேவையில்லை ஏன்னா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கிற டைமு பூமியெல்லாம் நல்லா ஈரமாக இருக்கிற டைம் இந்த இதை வந்து நம்ம எட்நூறு பேருமே நூறு ஒவ்வொருத்தருக்கும் நூறு விதையை கொடுக்க போகிறோம் எட்நூறு பேருமே நூறு விதையை நூறு மரமாக்கிட்டோம்னா நாம் வந்து இந்த உலகத்துக்கு செஞ்ச மிகப்பெரிய ஒரு புண்ணியமாக இந்த வேலையை செஞ்ச மாதிரி இருக்கும் செய்வீங்கள்ல சரி ரைட் ஒரு மரங்கிறது வந்துங்க ரெண்டு
இந்த விஷயத்த வந்து அருமையாக செய்யணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து நம்ம நூறு மர நூறு விதையை கொடுக்க போகிறோம் இந்த விதையை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப பெரிய இந்த விதையை கொடுக்குறப்பே நாங்கள் ஒரு குச்சியும் கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் வந்து வீட்டுக்கு போனோன்னே என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைகிட்ட சொல்லி இல்லைன்னா உங்கள் வீட்டுக்காரர்கிட்ட சொல்லி ஒவ்வொரு குடும்பத்தோடு சேர்ந்து நான் நூறு விதையை நூறு இடத்துல குழிய வச்சு விதையை போட்டுருவேன் அப்படின்னு உங்கள் மனசுக்குள்ளார தீராத ஒரு வெறி இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு மறுபடியும் தண்ணி ஊற்றணும்லாம் நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் கண்டிப்பாக அந்த விதை வளர்ந்துரும் ஏன்னா உங்களுக்கு கொடுக்கறதெல்லாம் வேப்பம் விதை தான் வேப்பம் விதை எந்த பிரச்சனையிலும் அது வளர்ந்து போயிடும் நம்ம சும்மா ஒரு அரையடி ஆழத்துக்கு மண்ணை பறிச்சு விட்டு அதில் விதையை போட்டு மூடிட்டா போதும் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் அந்த மண் வந்து கொஞ்சம் ஈரப்பதமான மண் இருந்துட்டாவே போதுமானது கொஞ்சமாக ஈரம் இருந்தாவே போதும் நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது இது வந்து நீங்கள் இந்த மண்ணுக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய வேலை ஏன் அப்படின்னா நாம் வந்து நம்ம காலத்துக்கு சேஷம் நம்ம எங்கே போகிறோம் இந்த பாடி இந்த உடம்பு எங்கே போக போகுது இந்த மண்ணுக்கு தான் போக போகுது அப்போ இந்த மண்ணை சுத்தப்படுத்திடணும் அப்படிங்கிறது உங்கள் வாழ்நாளில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கடமையாக இருக்கணும் மரம் வளர்க்கறத மிகப்பெரிய இதோ வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மரத்தை வளர்க்கணும் கடைசியாக நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னா மரங்களை வளர்க்கக்கூடிய நல்ல மனித மனங்களை வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சபதத்தோட நாம் இங்கிருந்து ஒவ்வொருத்தரும் நூறு மரங்களை வாங்கிக்கணும் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய அந்த வாக்குகளை மறுபடியும் நீங்கள் சொல்லணும் மரங்களை வளர்க்கும் நல்ல மனித மனங்களை வளர்ப்போம் நன்றி